এইজন্য আমরা কিন্তু মাযহাবের বিরোধীরা আকীদার মাযহাবের বিরোধীও না ফেতহি মাযহাবের বিরোধীও কিন্তু কোন কোন ভাই ধারণা প্রসূত মানে আমাদের ব্যাপারে যে সকল কথাবার্তা বলা হয় অধিকাংশ ধারণা প্রসূত এবং অধিকাংশ মিথ্যা কথা মানে ধারণা করে করে বলা হয় যে কয়রা মাযহাব মানে না লা মাযহাবি শুনছেন না এরকম মাযহাব মানবো না কেন মাযহাবের সমস্যাটা কি মাযহাবের দোষ কি মাযহাব তো অবশ্যই মানবো আমরা মাযহাব আমাদের জন্য বিশাল একটা সম্পদ মাযহাবে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই মাযহাবের সাথে আমাদের কোনো সংঘর্ষ নাই বরং ওটা আমাদের জন্য বড় নেয়ামত ওনারা আইমাই کرام গবেষণা করে রেখে যাওয়াতে আমাদের জন্য দিন পালন করা সহজ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা একজনের মাযহাবের উপরে বা একজনের মাসআলার উপরে অন্ধভাবে তাকলিদে সক্সি করি না পার্থক্যটা এই জায়গায় আমরা চার ইমামের মাযহাবকে সম্মান করি চার ইমামের মাযহাবের আনুগত্য করি এক ইমামেরটা আনুগত্য করি বাকি তিন ইমামেরটা মানি না আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করি না আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে একটা কথা আছে চার মাযহাব চার ফরজ শুনছেন না আপনারা শুনছেন এই দেশে সাতপুরে আছে এটা চার মাযহাব চার ফরজ তো চার ফরজ হলে আপনি এক ফরজ মানবেন কেন চার ওটাই তো মানতে হবে ওজুর ফরজ কয়টা জি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত চারটা চারটাই বলেন ওজুর ফরজ চারটা আপনি একটা পালন করছেন আর তিনটা ওজুর ফরজ বাদ দিয়ে দিবেন আপনার ওযু হবে তো মাযহাব যদি চারটাই ফরজ হয় তো চারটাই মানতে হবে আমরা বলি যে আমরা চারটাই মাযহাব মানি চার ফরজ মানি এক ফরজ মানি তিন ফরজ বাদ দিই না পরিপূর্ণ রূপে চার ফরজেরই আমরা আনুগত্য করি চার মাযহাবেই আমরা স্বীকার করি চার মাযহাবের উপরে আমল করি আমাদের কোন আমল একটা আমলও চার মাযহাবের বাইরে নাই একটা আমল কেউ খুঁজে বাইরে করে দেখাতে পারবেন না যে এই আমলটা চার মাযহাবের বাইরে প্রত্যেকটা আমল চার মাযহাবের ভিতরে আকীদার মাসালা বলেন ফেখি মাসালা বলেন সবগুলাই চার মাযহাবের ভিতরেই আছে সুতরাং মাযহাব মানি না এই কথাটা বলাটা আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ এবং যারা না জেনে না শুনে অপবাদ দিচ্ছেন তাদেরকে অবশ্যই এই মিথ্যার জন্য বোহতানের জন্য তাদেরকে তওবা করতে হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ইস্তিগফার করতে হবে না হয় কিন্তু আপনি দুনিয়াতে হয়তো পার পেয়ে যাবেন কারণ দুনিয়াতে হয়তো আপনার অনেক সাপোর্টার আছে সমর্থক আছে মুরিদান আছে কিন্তু আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতেই হবে আমরা কাদিয়ানীদেরকে পছন্দ করি না করেন আপনারা কিন্তু তাই বলে কাদিয়ানীদের নামে মিথ্যা কথা বলা যাবে এরকম করা যাবে না যে কাদিয়ানীদেরকে পছন্দ করি না বলে দুনিয়ার মিথ্যা কথা আমরা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বলে যাব এটা ইসলাম অনুমোদন দেয় না একজন মুশরিকের বিরুদ্ধে আপনি কথা বলতে হলে আমানত রক্ষা করে সে যতটুকু বলছে ততটুকু বলতে হবে এর থেকে বাড়াই কমাই কোনো কিছু বলা যাব আজকে মনে হয় যে আমাদের দেশের ওলামায়ে کرام হালাল করে নিছেন যে যাকে পছন্দ করেন না তার নামে সব মিথ্যা কথা বলা হালাল মনে হয় এই ফতোয়া দিয়েই ময়দানে নামছেন যে যাদেরকে আমাদের পছন্দ হয় না তাদের নামে যত মিথ্যা বলবো মনে হয় গুনাহ নাই অবস্থাটা এরকম মনে হয় আপনাদের এদিকে নাকি নোয়াখালীর মাছ দিতে এক লোকে নাকি জোহরের নামাজে আমিন বলছে জোহরের নামাজে জোরে আমিন বলছে কোন নামাজে জোহরের নামাজে তো তাকে ধরা হইল যে আপনি জোহরের নামাজে আমিন বললেন কেন তো বলছে যে আমি ভাই জোহর আসর বুঝি না আমাকে প্রতিদিন 200 টাকা করে দে আমি এক এক মসজিদে যাই আর জোরে জোরে আমিন বলি আচ্ছা উনি যদি আমিন বলেও জোহরের নামাজে আমিন বলছে এই কথাটা কি আপনাদের বিশ্বাস হয় না এমন কোন পাগল বাংলাদেশে আছে যে তার 10000 টাকা দিলেও সে জোহরের নামাজে যায় আমিন বলবে এরকম পাগল আছে নাকি তো এই কথাটা যে ডাহা মিথ্যা কথা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে এজন্য আমি অনেক জায়গায় বলছি যে কোন লোকটা ওই লোকের নাম ঠিকানা অ্যাড্রেসটা দেন মাসজিদের আমরা তার সাথে কথা বলবো গিয়ে সে কেন জোহরের নামাজে আমিন বলছে তার কে 200 টাকা দিয়েছে আমরা ওই লোককে খুঁজে বের করতে চাই কিন্তু দেখা যায় বাংলাদেশের বড় বড় আলেম হাজার হাজার মানুষের সামনে এই মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছে আমি মসজিদে হারামে গিয়ে মাতাবের মধ্যে বসে বসে চিন্তা করতেছি যে আমাদের দেশে নোয়াখালীতে একজনের আমিন বলাইতে 200 টাকা করে খরচ হয় তাই যে মসজিদে হারামে এত লক্ষ মানুষ জোরে আমিন বলছে ইমাম সাহেব সহ কত কোটি টাকা সৌদি সরকারের বাজেট আমিন বলানোর পিছনে কত কোটি টাকা বাজেট কত কোটি রিয়াল প্রতিদিন কত কোটি রিয়াল লাগে খালি আমিন বলানোর জন্য এত লক্ষ লক্ষ মানুষ এইভাবে আমিন বলতেছে 
তাহলে আমি যে কথাটা বলতেছি আমার সম্মানিত ভাইরা যে আমাদের দেশে মনে হয় যে যাকে পছন্দ করি না তার নামে মিথ্যা বলা জায়েজ বানাই ফেলছেন এবং রমাদানের দিনে রমাদান অবস্থায় সিএমরত অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়েজ বানাই ফেলছেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন